Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV, feliz 28, felices fiestas patrias. Y ahora vamos a continuar analizando el discurso del presidente Pedro Castillo con Joaquín Rey, que además es economista, analista político. ¿Cómo estás? Mayra, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes y, y feliz 28, feliz bicentenario para ti y todos los que te siguen. Hemos podido escuchar las propuestas en el discurso de eh, Pedro Castillo, el presidente, y quería saber qué, te, qué tal te parecieron. Si fueron sensatas, fue un discurso sensato, o de repente fue un discurso con propuestas populistas que de emplearse podrían afectar el presupuesto. Mm. Bueno, en, en, primero antes que analizar, digamos, el, el, el discurso en materia económica, yo creo que sí hay que destacar que es un hecho relevante e histórico para el Perú que un maestro de una zona rural, rondero, eh, que viene de, de la de Tacabamba, la provincia de Chota, eh, llega a ser presidente, es un hecho destacable y, y yo creo que no hay que pasarlo por alto porque habla de, de los cambios que eh, se se vienen produciendo en Perú y que son parte natural de nuestra evolución a, a, hacia una república, ¿no? que creo que es una tarea todavía inconclusa. Entonces es un hecho importante y creo que hay que saludar. Pero claro, es positivo en la medida en que llegue el, el presidente Castillo con propuestas y con equipo. ¿no? Y es ahí donde sí surgen las preocupaciones. Y entrando ¿no? a, un poco a la pregunta... A ver, en, en materia económica, eh, yo creo que han habido anuncios que hay que saludar, pero también hay aspectos que dejan muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, en materia de cosas que hay que saludar, creo que el hecho de que el presidente Castillo anunciara que no van a ir por la ruta de expropiaciones, eh, es algo que da confianza, ya lo ha dicho antes, pero es importante que lo diga una vez que ya es presidente formalmente, ¿no? Él está eh, reafirmando un compromiso que ya ha dicho, y que, y que yo creo que no es menor que lo diga, y es importante, es un temor que existía eh, en los mercados, ¿no? Ahora, me hubiera gustado escuchar un poco más eh, sobre su compromiso con la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del Perú, una de las grandes fortalezas que tiene el país, y que eh, nos diferencia de muchos países de la región, es la prudencia con la que se ha manejado la macro en Perú, ¿no? La inflación baja, el superávit fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública, no han habido menciones en torno a ese tema, creo que es algo importante. Y aún si las hubiera habido, una cosa son los mensajes y otra cosa es quién va a implementar esos objetivos de política y esa sigue siendo una tremenda incertidumbre para todos, ¿no? No sabemos al día de hoy ya con presidente electo quién va a ser el o la eh, presidente del Consejo de Ministros, quién va a estar en el Ministerio de Economía y Finanzas, no sabemos si es que en el BCR va a continuar Julio Velarde y esto es fundamental. Quienes van a llevar adelante esas propuestas, pues es algo que eh, nos da mucha, mucha más información a veces que las meras declaraciones e intenciones, ¿no? Entonces es algo que sí esperemos saber en, eh, esperamos saber en pronto, ¿no? Y luego hay una serie de anuncios más sectoriales que ya que merecen comentarios, digamos, eh, eh, más específicos, ¿no? Por ejemplo, hablo de la importancia de renegociar contratos mineros, de industrias extractivas, y diciendo que por eso hay que cambiar la Constitución. Yo creo que eso no es cierto. Uno puede cambiar contratos si es que las dos partes se ponen de acuerdo. No se requiere un cambio de Constitución para eso. Ya hay marco legal para eso, ¿no? Eh, habló también sobre que los proyectos mineros debieran darse siempre y cuando se pruebe su rentabilidad social. Esto es algo muy abstracto, es un concepto, digamos, muy discutible, ¿no? Entonces también genera muchas dudas sobre esto significa un cambio en todo el proceso de estudios de impacto ambiental, de licencias sociales, que también genera muchísima duda en una industria tan significativa. Algunos proyectos también mencionó que también me generan dudas. Habló, por ejemplo, de... El tren Inca que iría desde Puno a Cajamarca, esto desde el punto de vista económico parece muy poco viable. De hecho, el tren de la costa, que es un proyecto ya hace mucho tiempo evaluado, es un proyecto que enfrenta muchos cuestionamientos de orden económico financiero. Imagínate en la sierra, ¿no? Donde hay una geografía mucho más accidentada, con una menor demanda. Entonces yo creo que eso, eso no va, ¿no? Entonces, así hay, hay una serie de, de, de anuncios más, pero, digamos, podría decir eso para empezar. Claro. Por eso te preguntaba, o sea, ¿fue un discurso sensato? Fue un discurso que le faltó el cómo, cómo se va a financiar, qué es lo que quiere llegar, en cuánto tiempo, plazos, fechas, ¿no? Porque parece que eh, el discurso estuvo escrito por otras personas porque las ideas estaban muy dispersas y además de eso, eh, 
no parecían muy populistas. Entonces, eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Yo no sé si tú compartes esa misma sensación. Sí, tiene la impresión de que eh, el detalle técnico del cómo no es una fortaleza del presidente Castillo. Y no es una cosa de este discurso. Si uno se retro, retrocede en el tiempo hacia la campaña, va a notar que en ningún momento eh, las propuestas de Castillo tenían un mayor sustento, un mayor análisis, un, un mayor detalle. Eh, de, de ningún momento lo tuvieron, ¿no? Entonces, quizás no es tan sorprendente que ahora a este nivel eh, tampoco se tengan. Ahora, yo quiero decir que yo creo que un discurso presidencial tampoco, de, de investidura, de inicio de una relación, tampoco es el espacio para entrar a ese de, de nivel de detalle programático, porque no se le haría justicia a ninguna de las propuestas. Son propuestas complicadas, ¿no? Este, creo que más bien, eh, si uno va a querer hacer un anuncio de propuestas eh, y no va a decir el cómo, quizás mejor no hacerlo y buscar otro espacio para eso, ¿no? Por ejemplo, es un rol que podría tener el primer ministro, pero por supuesto, si no tenemos primer ministro, eh, es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, sí, se mantiene la, la duda sobre la, la viabilidad de una de estas propuestas y también lo que mencionaba al inicio, que es siempre al final del día hay que preguntar cómo se financia, ¿no? Y estamos en un país que si bien tiene una cierta espalda financiera todavía, es un país que ha incrementado su deuda pública del 27 al 35% del presupuesto en, en un, del PBI en un año. Es un país que va a cerrar por segundo año consecutivo con un déficit, un déficit que el año pasado superó el 10% de, de, del PBI. Entonces... Estamos en una situación no tan holgada como antes en materia económica, entonces propuestas expansivas de gasto tienen que estar acompañadas de eh, eh, propuestas de cómo financiarlo. Y cuando, por ejemplo, el señor Castillo dice que va a honrar una deuda magisterial de unos mil millones de soles, claro, uno se pregunta, ¿realmente esto va a ser posible? ¿no? Eh, eh, más aún en un escenario de contracción económica, ¿no? Entonces... Yo, son dudas que yo espero sean aclaradas por quien asuma la cartera de economía y finanzas. Y vamos a estar a la expectativa de, de ese nombre, porque es algo que tampoco tenemos claro. claro. A, vamos a tenerlo claro entonces el día viernes, que ya han anunciado que se va a dar la juramentación el viernes 30 de julio de los ministros, que aún no se conoce y es que mantiene a la población en incertidumbre. Pero hay otro tema también importante. ¿Qué opinas tú sobre el servicio militar obligatorio que ha anunciado hoy el presidente Castillo? Bueno, me ha visto una locura, ¿no? Este, a ver, yo creo que un servicio militar obligatorio de esta naturaleza pues es un atropello a, a la libertad de decisión de, de nuestros jóvenes, ¿no? Y en una, en una democracia eh, yo veo que esto no, no tiene lugar de ser. Eh, 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 no dio mayores detalles, es verdad que dijo los que no estén estudiando ni trabajando tienen que ir al servicio eh, militar, pero habría que entender más detalles, ¿no? Pero si se trata de un servicio obligatorio, pues yo lo rechazaría. Yo creo que cualquier persona que se precie de, de tomar la libertad, ¿no? Estaría en contra de una propuesta de esta naturaleza, de imponer eh, eh, un oficio, una vocación, una práctica a los jóvenes. ¿Por qué, no? Este, habrá algunos incluso que no creen en la relevancia de las Fuerzas Armadas, porque tienen que estar ahí, ¿no? Eh, yo me, me parece eh, realmente absurdo. Y más bien yo estaría fortalecer la educación. Y ahí sí tengo que decir que me, me, hay varios anuncios que me preocuparon mucho en materia de educación, sobre todo viniendo de, de un maestro, un profesor que sin duda conocerá la, la tarea al interior del aula, pero en materia de, de educación superior dijo algunas cosas que a mí me parecen preocupantes. Por ejemplo, el ingreso libre a la universidad, ¿no? En Perú estamos en una tarea importante de fortalecer la calidad de la educación superior. Y un ingreso libre, sin ningún tipo de evaluación, sin vaya, iría totalmente en contra del objetivo de la reforma universitaria que se ha implementado, ¿no? O sea, tiene que haber un control de calidad. Imagínate la, 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 los problemas que hay actualmente para sostener un mínimo de calidad. Si tuviéramos que ampliar masivamente la oferta, eso obviamente va a perjudicar la calidad, ¿no? No solamente eso, eh, eh, también habló sobre la importancia de la educación técnica. Esto sí me parece importante, creo que es una apuesta que tenemos que tener nuevamente, el cómo es importante. Habló de la educación secundaria con variante técnica en tercero, cuarto, quinto y media. Eso también me parece algo que hay que saludar, ¿no? La importancia de tener oficios. No hay que centrarnos solo en educación universitaria. 
sino también en, en educación para el trabajo, como hay en muchos países de Europa. Vamos a ver cómo se implementa eso. Eso es algo que sí, sí hay que eh, saludar, ¿no? Y, y finalmente, ¿no? No hay que pensar en la revalorización de la carrera docente solamente con el pago, por ejemplo, de la deuda magisterial, ¿no? Sino más bien de empujar al maestro a través de una carrera pública con ascensos, con evaluaciones, meritocrática, y de eso no se habló. Y creo que es importante en materia de educación. Sí, Joaquín. Hay otra consulta que yo también te quiero hacer, porque hay, una, hay un gran ausente en este discurso, y es que la comunidad LGTB no ha sido nombrada, digamos, hay una lucha constante también, si hablamos de eh, la lucha de, de la izquierda, de reconocer los derechos de la comunidad LGTB y que también es compartida por muchas fuerzas políticas de centro. Entonces, en este discurso no ha estado presente, ha sido el gran ausente. Eh, eh, perdón, Mayra, te perdí por un segundo, me decías, el, 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 el gran tema que ha sido ausente es... Es la comunidad LGTB, los derechos de la comunidad LGTB, que están luchando año tras año por ser reconocidos. ¿no? no se ha mencionado absolutamente nada sobre la comunidad en este discurso de Pedro Castillo. ¿Sobre la comunidad LGTB, perdón? No, no sí, te había sobre la comunidad LGTB. Ah, sí, sí, sí. Sí, no ha habido ni una palabra sobre ese tema. Disculpa, no te, eh, por un momento te perdí la conexión. Eh, no ha habido ni una palabra sobre eso en general, sobre temas de minorías, eh, eh, los derechos de las minorías, ¿no? Que es una bandera que usualmente ha enarbolado la izquierda progresista, pero que en este caso no hemos escuchado ni una sola palabra. Creo que esta elección en general, si uno ve los resultados de la segunda vuelta, ha sido un resultado, ha traído un resultado muy negativo para eh, derechos de minorías, para las agendas más progresistas. Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta tenían cortes marcadamente conservadores y por más que el, el candidato Castillo se le plegó, por ejemplo, Juntos del Perú, que sí enarbola una agenda bastante más progresista, parece que se olvidaron de este tema en esta alianza, ¿no? Porque no es, no es un tema que que parece eh, quitarle el sueño al presidente Castillo, y es algo que sí debiera preocuparnos a todos, ¿no? Porque yo sostengo que no llegaremos a una república en la medida que todos los ciudadanos no tengamos los mismos derechos y no seamos iguales ante la ley. Y hay colectivos ciudadanos, hay minorías que no son iguales ante la ley. Por ejemplo, la comunidad LGTB. Yo espero que, eh, con motivo del Bicentenario, hayan avances en esa materia pero no parece ser una prioridad para el presidente Castillo, y yo lo lamento, porque ciertamente no, no lo ha mencionado. Sí, es una pena porque eh, hay una lucha constante que debería tomar atención, sobre todo si hablamos de un nuevo gobierno, ¿no? y de continuar eh, políticas que son buenas. Y, y en ese sentido yo te quiero eh, consultar ya como última pregunta, eh, ¿qué te pareció el anuncio de la Asamblea Constituyente, donde el presidente Pedro Castillo incluso hasta nombró quiénes serían parte de las asociaciones de, eh, que valorían el tema de la Asamblea Constituyente? ¿Te, ¿Qué te trae eh, esta reflexión? Eh, ¿Te trae preocupación? ¿Qué es lo que puedes pensar? Ver, primero hay que decir que no ha traído una sorpresa en la medida en que es la continuidad de un discurso que él viene dando desde que inició su campaña, ¿no? Y es, es algo que, digamos, no ha cambiado en ese sentido. Ahora, a mí me parece una idea mala, básicamente, básicamente y, y me parece mala porque yo creo que una constituyente no resuelve nuestros problemas fundamentales eh, y más bien desvía la atención de lo realmente importante. O sea, la, declaración, la Constitución es, es un documento que es fundamental, obviamente es, es como donde está plasmada, o plasmado el contrato social, no le resto importancia. Pero no podemos creer que porque uno eh, redacte o declare los derechos se van a realizar. O sea, ya la Constitución, por ejemplo, plantea el derecho a la educación, eh, el acceso a la educación, y sin embargo hay grandes brechas en cuanto a calidad y a cobertura de educación, eh, primaria, educación básica, educación superior, no porque está en la Constitución ya el derecho se realiza y se, de, se ejerce. Y lo mismo para todos los otros servicios públicos, ¿no? Entonces, eh, eh, los problemas son más de gestión o de liderazgo, ¿no? Entonces, pensar que por cambiar la Constitución vamos a resolver esos problemas, pues es sencillamente un chivo expiatorio, es desviar la atención de lo realmente fundamental y es hacernos perder tiempo. Y más bien yo creo que se podría abrir una caja de Pandora. O sea, ¿por qué pensar que una asamblea constituyente repentinamente congregaría 
a ciudadano, pues este, eh, 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 con los medios, con la capacidad. Yo estaría eligiendo, con, ¿no? Ah, entendida para redactar una nueva constitución cuando hemos visto lo que han sido nuestros últimos congresos. O sea, sería una caja de Pandora realmente, ¿no? Entonces, sí preocupa mucho. Eh, lo único que sí rescataría como algo positivo es que del mensaje se dio a entender que todo cambio lo haría eh, por el cauce institucional, vamos. No pasaría porque sea el Congreso quien primero modifique el artículo de eh, cambio constitucional para luego permitir y reintroducir la posibilidad de una asamblea constituyente. Eh, eh, ¿no? Entonces, creo que eso es algo positivo, porque por lo menos no está anunciando un quiebre inmediato de la Constitución, ¿no? sino ir por causas regulares. Y eso es algo positivo. Igual creo que es una mala idea, espero que no se lleve a cabo. Creo que no va a tener eh, los votos y el apoyo político necesario y la verdad que yo espero que así sea. Muy bien, gracias Joaquín por acompañarnos a analizar parte del discurso del presidente Pedro Castillo por 28 de julio. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas para todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Era entonces Joaquín Rey, economista y además analista político, que nos ayudaba a entender un poco eh, el discurso que ha dado el presidente Pedro Castillo y que ha dado una serie de propuestas que... Todavía no se pueden eh, materializar porque no conocemos tampoco los rostros del gabinete que lo va a acompañar. Esta es la información, nosotros regresamos más adelante.